ఇదమ్మ మీరు ట్రైల్ హెడ్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైల్ హెడ్ ట్రైల్ హెడ్ డాట్ సెల్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ ఇలాకి వెళ్తే ఇక్కడ ట్రయల్స్ ఉంటాయి ట్రయల్ మిక్సెస్ ఉంటాయి మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి సపోజ్ నువ్వు మాడ్యూల్స్ చూడాలంటే మాడ్యూల్స్ క్లిక్ చేయండి సపోజ్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ క్లిక్ చేయ ప్రాజెక్ట్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే దీంట్లో మళ్ళీ ఫిల్టర్ వేసుకోవచ్చు అడ్మిన్ డెవలపరా బిజినెస్ యూజరా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ ఇంటర్మీడియట్ బిగినరా అడ్వాన్సా తర్వాత ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే కామర్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా సేల్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా మనము అలాగే ఇక్కడ కామర్స్ క్లౌడ్ అంటే అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద కామర్స్ బిజినెస్ లైక్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కామర్స్ అప్లికేషన్ సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ విల్ కమ్ హియర్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ క్లిక్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట సో లెట్ సే నా let me select a admin only so now out of 96 55 are showing okay something first of all is to add sound effects to our sense for sarc and all so we will enter the narrow this is a project but it is very simple project they are there are already created a project or package so we just have to install and look into it how it is coming and so we got to just start the resources upload them it is okay steps laga so first step lo em em antu cheptaru anamata upload the static resource so static resource and event ante man pictures kani documents kani static resources lo images kani ilante upload chesukochu anamata avi pages lo refer refer chesukochu so ఎలా వాడు అప్లోడ్ చేయమంటున్నాడు స్టాటిక్ రిసోర్స్ సో వాడు వేస్తాడు ఫైల్ ఇస్తాడు సంథింగ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఫైల్ చేసుకుంటున్నాడు తర్వాత సెట్టింగ్స్ వాడు చెప్పిన సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత లాగిన్ టు వెరిఫై అని ఉంది కదా ఇక్కడ సో ఇదేంటంటే మన సెల్స్ ఫోర్స్ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయితే సో అక్కడ లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్లే గ్రౌండ్కి యాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట సో ప్లే గ్రౌండ్ వేసిన కూడా సేమ్ మార్క్లో ఇంకొక వర్చువల్ వ్యూ క్రియేట్ అయ్యి అక్కడ ఏం చేయాలని అక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్స్ నాట్ ఎ రియల్ బట్ ఇట్స్ ఎ వర్చువల్ స్పేస్ విల్ క్రియేట్ ఫర్ జస్ట్ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్రాక్టీస్ న్యూయార్క్లో ఒక వర్చువల్ ట్రైల్ హెడ్ కోసం ఒక వర్చువల్ స్పేస్ క్రియేట్ అయ్యి అక్కడ ఇంకొక సెల్స్ ఫోర్స్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది సెల్స్ ఫోర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ నువ్వు ఇలా ఇవన్నీ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ప్రాక్టీస్ అంతా చేయొచ్చు తర్వాత చేసిన తర్వాత కింద లాస్ట్లో పాయింట్స్ వస్తాయి అనమాట మీకు లేదంటే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లేదంటే ఏదైనా అసైన్మెంట్ రావచ్చు సో అలాంటివన్నీ వస్తాయి అప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తానవా లేదా అనేది ఒక నీకు తెలుస్తుంది తర్వాత ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది వస్తుంది సో లెట్ సే మాడ్యూల్స్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ బేసిక్స్ అండ్ డేటా బేస్ ఉంది కదా జస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం దాన్ని ఇది ఒక యూనిట్ అనమాట ఒక మాడ్యూల్లో ఇదో డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి చెప్పి ఇక్కడ సో సపోజ్ ఫస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడంతా వాట్ ఈస్ అప్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ 
data data types or databases and everything whatever the concept they are wanted to tell it will be there okay so apex green janta is saru at the end which is there if nikoka your challenge nikoka challenge is not a matter create an apex class with a method that returns a array of formatted string the length of the array is determined by the integer parameter okay the apex class must be called a string test so string array test ni oka method ni call cheyamun oka method ni create cheyamun tunnadu public undal antadi okay tarata the apex class must have public static method called a generate string array okay so sorry it first of the class idu vachese method idu static method ayyandal anta okay so ila he they are giving you a, a challenge so e challenge complete chesthe you will be able to write a, uh, that means challenge complete chesina ante nu rastunnav ane artham ikkada oka method rastunnav oka class rastunnav ante neeku paina already ne concept ichadu how to write and what to do so what is class what is method anta paina ichadu so what the last one assignment isthunnadu nu cheyagalva ledana idi chesthene కింద వచ్చేసి గల లాగిన్ అయిన తర్వాత నీకు చెక్ ఛాలెంజ్ చెక్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట చెక్ ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి క్లిక్ చేయగానే అది చెక్ చేస్తుంది నువ్వు కరెక్ట్గా రాసిన వాళ్ళేదా అనేది ఓకే సో ఆ విధంగా ట్రైల్ హెడ్స్ అనేటివి వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ నాట్ ఎ టు ప్రాక్టీస్ ఓకే ఇలా ముఖ్యంగా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్ అంత చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంతే ఏదో వాళ్ళే చేసేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇస్తున్నారు అలా కాకుండా కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్టులు మనం చేయడానికి కూడా ఉంటుంది సపో సపోజ్ బిల్డ్ డిస్కౌంట్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అని ఉంది చూడు ఇక్కడ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తారు ఇక్కడ ప్రిపేర్ యువర్ ఆర్గు క్రియేట్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ ఇన్షియల్ సబ్మిట్ యాక్షన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఫైనల్ అప్రూవల్ యాక్షన్ రిజెక్షన్స్ అండ్ రిజెక్షన్ యాక్షన్స్ సో మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ కాకపోతే మీకు ప్రాక్టీస్ ఇంకా ఏమన్నా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటేనే ఇది ఇది ఇట్స్ నాట్ అన్ అప్లికేషన్ యూస్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాజెక్ట్ బట్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ వన్ టాస్క్ అంతే దాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా ఇచ్చినాడు అంతే అదేవిధంగా మీదంతా లైట్నింగ్ కిందకి వస్తుంది జస్ట్ వాడు క్రియేట్ ఎ సజెషన్ బాక్స్ అప్లికేషన్ ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు ఒక యాప్ దాని ఫీల్స్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు తర్వాత యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ సమ్ లేఅవుట్స్ పేజ్ లేఅవుట్స్ దాని అరేంజ్మెంట్స్ చేయమంటాడు ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు ఫైనల్గా రిపోర్ట్స్ తయారు చేస్తున్నాడు దిస్ ఇస్ వన్ అప్లికేషన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ట్రైల్ హెడ్లో సో మెనీ థింగ్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇక్కడ ట్రైల్స్ క్లిక్ చేస్తే దట్ మీన్ బిగినర్ క్లిక్ చేస్తే చాలా ఉన్నాయి అడ్మిన్ బిగినర్ దీంట్లోకి వెళ్తే అడ్మిన్ అన్ని బిగినర్ అన్ని రిలేటెడ్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఏంటంటే అన్నీ ఉన్నాయి మార్కెటింగ్ అప్లికేషన్స్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ ఉంది అంతా మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ పైన మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ ఉంది పైన ఇమెయిల్ స్టూడియో దిస్ ఇస్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ బట్ ఏంటంటే సేల్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ ఇలా డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి సార్ స్పాస్లో సో మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ అనేది ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ది సెల్ ఫోర్స్ ఓన్లీ బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ డై క్లాసిఫికేషన్ వి కెన్ సే సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటుంది సేల్స్ క్లౌడ్ సర్వీస్ క్లౌడ్ రిమైనింగ్ క్లౌడ్స్ అన్నీ మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ బిల్డ్ చేయొచ్చు మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ మాత్రము సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం అది ఇంకొక కోర్స్ లాగా దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్
సో ఇదేంటంటే బేసిక్స్ ఇవే ఈ ట్రయల్లో ఏముంటుందంటే దిస్ ట్రయల్ విల్ క్యూస్ ఇవే సిఆర్ఎం బేసిక్స్ అంతా ఇస్తుంది వాట్ ఈస్ సిఆర్ఎం వాట్ ఈస్ సేల్స్ ఫోర్స్ అకౌంట్స్ ఏమి అకౌంట్స్ ఎందుకు కాంటాక్ట్స్ ఎందుకు లీడ్స్ ఆపర్చునిటీస్ డేటా క్వాలిటీ మీన్స్ ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ చెప్తాడు అనమాట రిపోర్ట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి డాష్ బోర్డ్స్ ఎలా అది మనం ఇంకా చెప్పుకోలేదు రిపోర్ట్స్ తర్వాత చెప్పుకుందాం సిప్పిక్యూ అనేది కూడా సిప్పిక్యూ ఇస్ నాట్ ఎ సెల్స్ ఫోర్స్ బట్ ఇట్స్ బిల్డ్ విత్ అ సెల్స్ ఫోర్స్ సిప్పిక్యూ ఇస్ అనదర్ ఇస్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ ఇన్ ఏ సెల్స్ ఫోర్స్ సో వాళ్ళు ఒక సెల్స్ ఫోర్స్ లాగా ఇంకొక సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేస్తారు బట్ బై యూజింగ్ ఏ సెల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ సెల్స్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ లాగా తయారు చేస్తారు అనమాట అక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ సింప్లీ ఓకే సో ఇలాంటివన్నీ ట్రై ట్రైల్ హెడ్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ టుడే సో ఎస్టడీ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం సో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్స్లో ఫ్యూ యాక్షన్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ దోస్ యాక్షన్స్ ఆర్ సేవ్ ఎడిట్ డెలీట్ క్యాన్సల్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా సో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్తో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకా డేటా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు నిన్న డేటా ఎలా సేవ్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్లోకి ఒక విజువల్ ఫోర్స్ పే నుంచి ఆబ్జెక్ట్లోకి ఎలా స్టోర్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం ఓకే సో నిన్న చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గో టు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇఫ్ ఐ గో టు ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో ఐ క్యాన్ సీ గో టు ప్రోడక్ట్స్ ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఓకే దీనికి పర్చేస్ అని చెప్పేసి ఉంది ఇక్కడ జస్ట్ ప ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఇది క్లాసిక్ లైట్నింగ్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా లైట్నింగ్లో ఎలా ఉండదు ఫిల్ గుడ్ లైట్నింగ్ ప్రొడక్ట్స్ సి లైట్నింగ్లో ఎలా ఉంది జస్ట్ క్లిక్ చేయి ఒక రికార్డు పర్చేస్ ఇక్కడ ఉంది సో జస్ట్ పర్చేస్ క్లిక్ చేస్తే మనకి వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలి విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్కి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అకౌంట్ క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇదేంటంటే డేటా ఇస్తున్నాం మనం ఆబ్జెక్ట్లోకి ఇక్కడ డేట్ ఇక్కడ సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తే ఇది డేటా అనేది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి సో ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని స్టోర్ చే మళ్ళీ తెచ్చుకొని చూపించాలి సో లెట్ సై ఒక యూజర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు జస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసినాడు ఇక్కడ మై ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పేసి ఒక లేదంటే ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అన్నీ చూపిస్తున్నాయి అన్నీ కాకుండా జస్ట్ మై ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఒక బటన్ కానీ లింక్ కానీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక పేజ్ డిస్ప్లే అయ్యి ఆ పేజ్లో ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ మై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే సో అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అది కూడా నువ్వు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ మాత్రమే తెచ్చుకోవాలనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఒక క్లాస్ రాసి ఒక పేజ్ రాసి పేజీలో డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా డిస్ప్లే చేస్తే టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా ఎన్ని విధాలుగా మనము డిస్ప్లే చేయొచ్చు డేటాని ఒక పేజ్లో కంట్రోలర్ ద్వారా చేయొచ్చు స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ద్వారా చేయొచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ ద్వారా చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోలర్ ద్వారా ఎలా చే ఎలా చేయాలో సారీ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ద్వారా ఎలా చేయాలో చూద్దాం స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ద్వారా నేను డేటాని ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఆబ్జెక్ట్లోకి ఇన్పుట్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం డిస్ప్లే డేటా యూసి స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ఓకే జస్ట్ write a page and class
ओके सो इक मन क्लास सारी क्लास रहा अवसर लेकिन वी आर्ूइंग द वी आर् डिस्प्लेइंग द डेटा यूजिंग ए स्टाडर्ड कंट्रोलर सो स्टाडर्ड कंट्रोलर द्वारा एला रहा है चुद रिमूव दिश ओके स्टाडर्ड कंट्रोलर एग्जापल का जस्ट स्टाडर्ड कंट्रोलर टू अट्तना सो इपड़े स्टाडर्ड कंट्रोलर राया इपड़ पेज की ऐट्रिब्यूट वे स्टाडर्ड कंट्रोलर पड़ता ओके सो जनरल मैं को रायलें को अपेक्स क्लास को रायलने मन की कंट्रोलर यूजी को रायकनेप्ले चेयल मैं एग्जापल इनको वितौट रईटिंग ए अपेक्स क्लास So by using a standard controller, how can we display the data in the Visual Force page? Yesterday, with the same standard controller, we had given an input or we have stored the data from Visual Force page to the object. Object and the background loan to the matter. So let me show you. This is a object. Okay. तर वाता मंदे ओके पेज पुरे. इस इंडिविजुअल फोर्स पेज. इस विजुअल फोर्स पेज इनको ये दी. Standard page लाइन डी स्टैंडर्ड पेज विजुअल फोर्स पेज इनको नमो. So multiple ways लो ये डेटा ने दी स्टोर आवाच्चन मारता. जैसे जस्ट स्टैंडर्ड टैब फर्स्ट हम विजुअल फोर्स पेज इधर जैसे हम डेटा रोटर हैं सी डेटा में भी इधर ऑब्जेक्ट ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्ट ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्ट ओके सो दीं ट्रांसाक्षन आबजेक्ट डेटा अने स्टोर अतू उ एला स्टोर अव्वाली अंत मल्टपल वेस स्टोर अव्वच्छ ओके सपोज इला ट्रांसाक्षन स्टाडर्ड पेज स्टाडर्ड पेज इट्स नाट विजुअल फोर्स पेज स्टाडर्ड पेज इक न्यू क्लिक ऐस नो इट इस ओवर रिडन सो ओवर रिडन अजुअल फोर्स पेज द्वारा वस्तु सो इंत मुंसेवा ओवर रेड जरगक मुंदर ओवर रेड जरगक मुंदर मैं क्लिक पेज वे आज एंट्र हेल्प डेटा ओके आधा डेटा रावच्छ स्टाडर्ड टाब स्टाडर्ड टाब ट्रांसाक्ष वेर यू क्लिक न्यू दू कैन सी दील फील दील डेटा विल बी सेव टू दबजेक्ट अलाक विजुअल फोर्ट पे डेटा रावच्छ हाउ How we are creating now a Visual Force page. This is a Visual Force page. So, this page will only show data save over to. Like a bulk of data loader. Dara suppose you see that already transactions who already in a cook system only in the external maintain yes computer now in in a row jalo. That the external system only matter. That Visual Force kadu external ante or external application only kudam. Then plus store yes kuna data ne. Puni Visual Force hoche ne puru. So Visual Force lucky. नो डेटा आलरेडी नहीं देखा रहना यूजर्स डिटेल्स हो नहीं देखा रहना कस्टमर डिटेल्स हो कस्टमर संबंधित ना ट्रांसैक्शन रिलेटेड इनफॉरमेशन हो इपुर नो सेल्स पास लो स्टोर चेस कॉल अंटे इंपोर्ट चेस कॉल सेंटर डेटा सेल्स पास लो की इंपोर्ट चेस कॉल अंटे की डेटा लोडर वाट करना हमकों नम सो � अड़ना डेटा ने इक सेल फोर्स डेटा लोटर यूज चयु ओके सो अला डेटा अने मलिपल सोर्स नीचे रावचु स्टाडर्ड टाब नीचे रावचु कस्टम विजुअल फोर्स डेटा लोटर नीचे रावचु एक्कोचना फैनल स्टोर अव्वासीदी आबजेक्ट ओके दिस्ज जस्ट वन आबजेक्ट ट्रांसाक्ष आबजेक्ट ओके सो नाव वी आर्ोइंग टू डिस्क अबउट हाउ टू 
డిస్ప్లే ద డేటా విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ సో నా నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాము విజువల్ ఫోర్స్ పే నుంచి డేటా ఎలా ఎలా ఇస్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్లోకి చెప్పుకున్నాము సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ రికార్డ్ త్రూ విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ ఇఫ్ యూ గివ్ అండ్ సేవ్ ఆటోమేటిక్లీ రికార్డ్ ఈ సేవింగ్ నా ఇన్ దిస్ టూ డేస్ నా యూ లెట్స్ డిస్ప్లే డేటా ఇన్ ద విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ అబ్జెక్ట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే హియర్ ఓకే రికార్డ్స్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే లైక్ దిస్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇలా డిస్ప్లే చేయడం కోసము we can use controller and we can use standard controller also so now today we are using a standard controller so ipudaithe standard controller rastavo ikkada it will be expecting a, a object it can be a standard object it can be a custom object in our scenario transaction is a object we are looking and this transaction is a custom object so we have to provide the api name so api name ikkada also untadi so just go to object manager in the transaction so this is our object api name ikkada else untadi so nen account lo data display cheyalante ikkada account cheyali contact lo ite contact ye data nunchi ye object lo nunchi no data techukovalo rendu ye object lo ye object lo ki no data ivvalo ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అండర్ స్కోన్ స్కోర్ సి ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అండర్ స్కోన్ స్కోర్ సి ఉండదు సపోజ్ అకౌంట్ అనుకో అకౌంట్ ఇస్ ఎ స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ సో లైక్ దిస్ వీ హెవ్ టు ప్రొవైడ్ ఓకే ఇన్ అవర్ సినారియో అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫామ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ page block we have to write every time so without writing form you cannot use a command buttons and all okay so page block i'm using why i'm page block i'm using means to write a page block table so if i wanted to write a page block table i need a page block so if if i don't write a without page block if directly write a page block table it will throw an error సేమ్ దట్ పేజ్ బ్లాక్ టేబుల్ విల్ బి ద చైల్డ్ ఆఫ్ ది పేజ్ బ్లాక్ అని అంటే అప్పుడు మనం పేజ్ బ్లాక్ ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే ఓకే సో ఇప్పుడు దాకా మనము ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కంట్రోలర్ ద్వారా ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనేది ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్లోనే చెప్పుకున్నాం పేజ్ బ్లాక్ టేబుల్లోకి డేటా ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనేది అప్పుడు క్లాస్ రాసాము క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకొని ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ రెఫర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం గుర్తుందా ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇఫ్ ఐ గో టు పేజెస్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్తున్నాము సో ఇక్కడ ఇక్కడ డేటా డిస్ప్లే చేస్తుంది పేజ్ బ్లాక్ టేబుల్ సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీనికి వాల్యూ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ నుంచి వస్తుంది ఈ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ క్లాస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో జనరల్గా కంట్రోలర్ రాస్తే దిస్ ఈస్ ఏ కంట్రోలర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంట్రోలర్ యూస్ చేసి డేటా ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనేది ఈ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనేది ఈ క్లాస్లో నుంచి వస్తుందన్నమాట ఓకే సో నా బట్ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్స్లో క్లాస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రికార్డ్ సెట్ వ్యార్ అని ఉంటుంది ఒకటి ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ ఫెచ్ ద ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ సమ్ నేమ్ హియర్ సపోజ్ నేను ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను ఇదే వేరేబుల్ని నేను ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు వాల్యూ వాల్యూ ఈస్ ద వేరియబుల్ విజ్ ఈ స్టోరీ ఇన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ ద వేరియబుల్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ సెంటాక్స్ వీ నో ఆల్రెడీ పేజ్ లాక్ టేబుల్లో వేరియబుల్ ఎలా యూస్ చేయాలి వాల్యూ ఎలా యూస్ చేయాలి ఇంతకుముందు కంట్రోలర్ ఎగ్జాంపుల్లో స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ కాదు కస్టమ్ కస్టమ్ కంట్రోలర్ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనేది ఈ క్లాస్ నుంచి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు 
transactions list may be ikkaniche ostundi we don't have to write a class we are not writing a class here okay so data ne bhi automatic ga record records ne bhi object line ne tho unnayo anni records osai aa records ikkadiki osai so tarvata manu em chestam general ga columns pettukovalsu untadi x column value can use the all the fields whatever i want to display This much only I have transaction number is there, so which is a name field. Name and transaction number of Southern model. Now just save the save the page and just preview it. See all the transactions are coming here. Okay, transaction and account and product and quantity. See, we are not we are not writing any controller in this this is by using a standard controller the name trente a record set where use chessy standard controller use chess there then a list controller under so in the standard controller only they will ask you so what is list controller list standard controller much interest list controller standard controller or list controller nothing but record set pair record set var anedi standard controller vaadinappudu maatrame available lo untadi ippudu ikkada nenu ikkada page lo standard controller pettanu appude idu vaadachchu manam idu em chestadi ante object lo na records anni teeskoni vachi ikkada pettadi so standard controller use cheyakapothe ee record set var anedi man use cheyalanu it will throw an error it is not identifying record set var will be not identified anipo choopisthadi okay so custom controller use chesthe custom controller use chesthe manamu query cheyalsi vastadi query chesina records i mean this is a class and this is a variable ee variable lo manu query chestu untam query chesi data ni techukovalsi untadi but by using a standard controller you can directly fetch the data okay so we are we are discussing about how to use a standard controller what is the benefits of using a standard controller instead of writing a custom controller if you write a custom controller everything you have to code it to get the data and to save the data everything you have to store you have to do the a custom action variables declare jali methods declare jali elant standard controller dwara kon facilities unnai nik eppudaithe nik real time lo scenario ఎప్పుడు అవసరమైతుంది అనేది కూడా చెప్పుకుందాం ఓకే ప్రస్తుతం డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఐ విల్ ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో వెన్ టు యూజ్ అ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ఓకే నా వీ ఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ అండ్ వై డు వీ యూస్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఓకే దీన్ని రికార్డ్ సెట్ వేర్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము పేజ్ నేషన్ అనే ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో నా వీ హ్యావ్ డి వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్ ద రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్ ద రికార్డ్ దట్ ఈస్ డన్ now the next concept is the pagination so what is pagination ante now you see here see now only 15 transactions are there let's say in the object suppose some 1000 transactions are there so 1000 transactions unnapude em avutad ante scroll bar utla ikka prasna scroll bar led endukante there are very less number of records only Let's let me create a few records uh, so that uh, it is easy for you to show. 
so if you record the record, either I can use a page so if you use a page, I can use a programmatic gun and developer console so if you use a developer console, you can use a developer console developer console then open the ID so here we are open execute anonymous window then open just there it will open a window so where you can write a code and you can generate the records or you can execute some lines of the code and all so this is a place execute anonymous window then you execute anonymous window on the developer console on the so developer console like a little and a man move a i can click chess in the road then set up i can on them set up i can click chess in the road the developer console like in there go to the uh i debug and where you can see open execute anonymous window this window will be used to execute a few lines of the code or any class you wanted to execute or uh, any batch class you wanted to run and you wanted to schedule a class all those things you can do here as well as you can create a records programmatically so let's say i wanted to create a hundred transactions okay let me create 100 transactions here so first of all to create any record programmatically either in a class or developer console we have to instantiate it first so we have to instantiate transaction some variable here या इंस्टेंस है चाहिए ये तो ना क्लास लो रिकॉर्ड क्रिएट चाहिए लाना उक पेज लो रिकॉर्ड एकड़ ने सर रिकॉर्ड क्रिएट चाहिए लंडे प्रोग्रामेटिक का ना पेक्स क्लास लो उक मेथड का आचू ये करने का आचू वी हैव टू इंस्टेंस है लाइक दिस एंड दिस इसे इंस्टेंसेशन वेरिएबल सो फॉर दिस यू हैव product quantity quantity so if you are not knowing the opinions we have to give a correct opinion if suppose you are not giving it, it will throw an error okay so you know you also need so the name and they are signing the values and the record account to give value was in just a so account supposed to work on quantity is a product which is um the man go for the quantity which is um then you know so if it ain't and baby this is a simple example look at transaction and they look at object to that can stash and chase in just a move instance is in the water than keep field values as in just call account and they look field product and look a field point again a look of field so just like my how put everything that is not on the product to account to okay quantity illa and if it's key value value so one of the question are you a transaction number and then kick a display what i do on it in the display color don't a transaction number is a auto number data type auto number data type a transaction number and the label can a name and identity a pain m so on page look in there this is a page right new transaction visual force page and look page you just go to pages इधो का पेज हो, दिन लो नेम, अकाउंट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी निच्छा, ओके, 
सो नेम अंटे नेम का डिस्प्ले हो लेते दन लेबल डिस्प्ले होता है नेम इसे नेम इसे डेटा टाइप आर एपी नेम इट्स नॉट इट्स नॉट डेटा टाइप इट्स एपी नेम क्वांटिटी अने द एपी नेम प्रोडक्ट अने द एपी नेम निम प्रोडक्ट की प्रोडक्ट नहीं एपी नेम बेटे हैं क्वांटिटी की क्वांटिटी नहीं बेटे हैं इन नेम अने द पूरा बाय डिफ़ॉल्ट रा स्टैंडर्ड फील्ड दान की लेबल मार्च कोच मनु कावल अंडे लेबल मार्च कोच सो ने नेम जैसे नंटे आप उस स्टार्टिंग लम ऑब्जेक्ट क्रिएटेशन वो प्रत्येक को रिकॉर्ड क्रिएट जैसे रख रहा ऑटोमेटिक गा वो का नंबर जनरेट आउट आने को समो डेटा टाइप को टेक्स्ट बदलो आटो नंबर एंड बेटन आटो नंबर एंड बेटे दिन के नेम एंड बेटन ट्रांसैक्शन सॉरी नेम चेंज जैसे ना नम्बर टेक रहा नेम बदलो ट्रांसैक्शन नंबर एंड बेटन वाई जनरल का उच्चे प्रोडक्ट सो प्रत्येक ऑब्जेक्ट की नेम फील्ड इसे ए बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड और स्टैंडर्ड फील्ड विल बी क्रिएटेड इसी नेम इसे फील्ड इट्स ए स्टैंडर्ड फील्ड ने ट्रांसैक्शन से स्टैंडर्ड एस वेल एस इन द प्रोडक्ट आल्सो गुड प्रोडक्ट्स नेम फील्ड नेम फील्ड सी नेम फील्ड इस देर दिस इस स्टैंडर्ड फील्ड हाउ कैन यू से स्टैंडर्ड फील्ड और कस्टम फील्ड अंडे स्टैंडर्ड फील्ड की अंडरस्कोर्स को सी उन्नत है कस्टम फील्ड की अंडरस्कोर्स को सी उन्नत है now this is a standard field दिन की product name मन दे मत दिन के इन को transaction name मन डाल दे transaction number इन को जन्टे we only changed as per our convenient instead of name product के तो name उठता है transaction के name उठता है क्या transaction के number सुनता है transaction one two three four इन्हीं transactions जरिए ना इतने इसको डन कौसमो number सुन बिट कौच मन कब बटे instead of transaction name data type I have changed here after creating the record or after creating the object by default you see the product product also we can edit product name field we can edit ok so here by default the text data type is here the object name is the object name product is the product name is the mobile name product is the something abc is the object create so we can create abc name so we can create this object so we can create this object so we can create the name field so we can create the data type so we can create the text so we can create the name so name is nothing but text data type so name is nothing but text data type here ok but here we can march we will change to the auto number in the product name we can create the numbers in the best bit ok ला बैठ कोने डिस्प्ले फॉर्मेट एंग वाला बैठ को आप डेम होता था ना तो नो सपोज क्वेरी जैसा करने को सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट का नाम उनको इकड़ा मन फील नेम एंटी इकड़ा प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट नंबर अंजेप्पे स्पेटम इकड़ा प्रोडक्ट नंबर संजेप्पे स्पेटम मन के करेक्टर है ना आप डिस्प्ले एक बार प्रोडक्ट नंबर आने जो भी सदी करा इलर सपोज़ ना निदेश पे लो डिस्प्ले ऐसा ना ना उनको प्रोडक्ट नंबर आने डिस्प्ले होता है कहने बैकग्राउंड लो कोरी ऐसे टप्पे कर कोरी ऐसे अपडे में डाले नेम मने बैठा लो ना मटर सो अधे विधिंग ट्रांसैक्शंस गुड़ � सपोज इकड़ा प्रोडक्ट नों दे तीन एपे नेम में लो प्रोडक्ट है ना उन्हें काबटे मन के इकड़ा रंडो कटे काबटे कर प्रोडक्शन जो भी सुन्दे लेंडर ने समथिंग ये मने चेंज ऐसा ना उनके कर लेबल हो ये एपे नेम का ता लेबल चेंज ऐसी ना ट्रांसैक्शन ऑब्जेक्ट लो ने नेम जैसे ना उन्हें बस लेबल चेंज � Suppose select product and run 
this is just a label i'm changing but not the field name field name and ap name anamata so just save ji ee page ni refresh chesinam anko manaki ippudu daaka visual force pane ippudaithe product ni pedtamu then output ikkada product laga chupisthundi ippudu refresh chesinam anko denni select a product ni vastadi సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి వస్తాను మీరు దీని ఏపీ నేమ్ ఎలా ఉంది జస్ట్ ప్రోడక్ట్ అండర్ స్కోర్ స్కోర్ సి మాత్రమే ఉంది అదేవిధంగా ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ కూడా అంతే ఏపీ నేమ్ నేమ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇది ఎందుకు డిస్ప్లే కాలేదు అంటే ఇట్స్ ఏ డేటా టైప్ ఈసీ ఆటో నెంబర్ ఇట్స్ డేటా టైప్ ఈసీ ఆటో నెంబర్ ఆటో నెంబర్ ఈజ్ ఏ ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఇట్స్ ఏ కెలకులేటెడ్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ Uh, editable field it's a formula by default a formula will calculate at its its auto number what it will do auto number will do uh, it will generates the numbers automatically for every record auto number ane range chestadu ante oka record create aithe 1 next record aithe 2 next record create aithe 3 next record aithe 4 5 6 ila numbers generate chestadu oka object lo okay enni records ithe nu create chestavu anni numbers increase cheskuntu velthadi దానికోసం మనము ఆటో నెంబర్ అనే ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం ఇదేంటంటే ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవ్వాల్సిన ఫీల్డ్ మనం మాన్యువల్గా ఇస్తే జరగదనమాట సో అందుకనే మనం పేజీలు ఎక్కడ వాడినా సరే ఇన్పుట్గా ఇస్తాం ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వలేము అనమాట ఇక్కడ పేజీలో ఏమో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్ సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు రాసుకోండి సో కెన్ వి గివ్ ఎ ఇన్పుట్ టు ద auto number fields or formula fields or can we assign a value for the auto number or uh, not only auto number for a formula field formula fields and I don't want to check on suppose total and the formula field and go you just see price into quantity and go okay you know ఇప్పుడు ఇది టోటల్ అనేది ఒక ఫార్ములా ఫీల్డ్ డేటా టైప్ ఈజ్ ఏ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్లో రాసేసాం దీన్ని టాప్ టోటల్ ఏం జరగాలనేది ఆల్రెడీ రాసేసాం దీనికి మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడైనా క్లాస్లోను లేదంటే పేజ్లోనో ఎక్కడైనా వాడాలి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ పేజ్లో నేను ఇన్పుట్ లాగా ఇచ్చి ఒక బాక్స్ వచ్చి ఇన్పుట్లో ఇవ్వాలనుకున్నాను టోటల్లో ఇలా సపోజ్ ఇది ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ న్యూ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇలా న్యూ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ టోటల్ లేదు సపోజ్ టోటల్ టోటల్ అనేది వన్స్ వీ సేవ్ ద రికార్డ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ షో సో బికాస్ దట్ యూ కెనాట్ గివ్ ఎ ఇన్పుట్ మనం యూ ఇన్పుట్ అనేది మనం ఇవ్వలేము అనమాట దానికి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్యాలకులేటెడ్ ఫీల్డ్ మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసినాం ఇలా జరగాలి అనే ఫార్ములా రాసాము సో నువ్వు ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చావు మనకి ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చినావు ఓకే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నావు సంథింగ్ ఏమో డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నావు అని ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నావు ఓకే ఇలా ఏమో సంథింగ్ ఇమేజ్ పెట్టావు అనుకో జస్ట్ సేవ్ చేద్దాం రికార్డ్ని సేవ్ చే ప్రోడక్ట్ నేమ్ సేవ్ చేస్తే యూ కెన్ సి టోటల్ మేబీ సే టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ కమింగ్ సి మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు టోటల్ లేదు సేవ్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఇది అంటే ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా రాసింటాం దీనికి ఇట్స్ ఏ ఫార్ములా ఫీల్డ్ యూ కెన్ నాట్ ఎడిట్ దిస్ యూ కెన్ సి యూ కెన్ ఎడిట్ దిస్ ఫీల్డ్ అడిషనల్ అమౌంట్ డిస్క డిస్కౌంట్ ప్రైజ్ ఇవంతా ఎడిట్ చేయొచ్చు నీకు ఇక్కడ ఒక ఐకాన్ వస్తుంది ఏంటంటే ఎడిట్ అనమాట ఎడిట్ చేసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది బట్ టోటల్ అమౌంట్ని మనం ఎడి మనము ఎడిట్ చేయగలం దిస్ టోటల్ అమౌంట్ యూ కెన్ సి దర్ ఈజ్ నో ఎడిట్ కమింగ్ ఓకే so formula fields and auto numbers you cannot edit so in the page also it is showing read only it's not displaying as a it's not displaying as a input so i have asked yesterday why it is not coming why it is not coming means it is not a input field it's a auto number data type so whenever you give a you use a input also for this field the name is a data type name is actually not a data type name is a api name and for this auto number is a data type so auto numbers are formula fields and roll up summary fields you cannot give a input 
so those fields will be read only by default okay so you can display the data but you cannot you cannot give the input okay so mana scenario lo kuda ante man data create chese tappudu name ivadam ledhu man ka transaction name endukante automatically generate aitadi transaction name badalu transaction number automatically generate avutadi tarata account ki product ki quantity ki data ivalsi vastadi okay ippudu ikkada account ki data ivalante ela ivali so if i save like this let me execute this it will throws an error line number 4 and expected token line number 4 see invalid id dark ippudu so ippudu nenu ikkada cheppalsina inkoka visham entante so nu eppudaina data create chese tappudu background lo then data type ni drushtilo pettukovali quantity anedi em data type number ప్రోడక్ట్ అనేది ఏం డేటా టైప్ లుక్అప్ హౌ డూ యూస్ ఏ అంటే గో టు ఫీల్డ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ అకౌంట్ ఈస్ ఏ మాస్టర్ డేటెడ్ రిలేషన్షిప్ క్వాంటిటీ ఈస్ ఏ నంబర్ డేటా టైప్ ఓకే అదే విధంగా నేమ్ నేమ్ ఈజ్ ఏ ఫోటో నంబర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఏ లుక్అప్ సో డేటా ఇచ్చేటప్పుడు క్లాస్లో అరా అరే లైక్ దిస్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ డేటా ప్రోగ్రామాటికలీ దాని డేటా టైప్ ఏముందో దానికి సంబంధించిన వ్యాల్యూపై ఇవ్వాలి సో ఇక నేను క్వాంటిటీ అనేది నంబరు నంబర్ నంబర్స్ వచ్చేసి సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ నంబర్ అని చెప్పేసి నేను ఇలా రాసాను అనుకో నంబర్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ ఏ టెన్ టెన్ ఇట్ విల్ త్రోస్ ఎన్ ఎడర్ this is a integer data type it is it is a integer data type but you are assigning a string or characters single quote lo em anesthe adi characters kani string kani consider chestad anamata ante data type ku match ayina data ne manam ivali value ni ivali so now quantity is a number you can give a number directly like this you should not give in a single quotes if you give a single quote it will consider as a string data type okay adhe vidhanga సపోజ్ డేట్ ఉంది అనుకున్నాం సపోజ్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఇప్పుడు లేదు ప్రస్తుతానికి సపోజ్ జస్ట్ డేట్ ఉంది అనుకున్నాం సమ్ పర్చేస్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ డేట్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ అనుకున్నాం ఇక్కడ నువ్వేం ఇవ్వాలంటే అప్పుడు అంట్స్ కొంచెం సీతాము దిస్ ఇస్ ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్ ఈ డేట్లో డేట్ నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ డేట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి నువ్వు డేట్ అంటే సపోజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టెన్ సపోజ్ టెన్ ఇలా ఇచ్చాను ఇలా డేట్ ఇవ్వాలి అలా ఇవ్వకుండా నువ్వు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చావు అనుకో ఇలా ఇచ్చావు అనుకో ఇయరు మంత్ ఇది వచ్చేసి డేటు ఇలా ఇచ్చావు అనుకో డిడిఎంఎం వైవై అలా ఇచ్చావు అనుకో ఇట్ విల్ త్రోజ్ అన్ ఇట్ విల్ నాట్ ఐడెంటిఫై బికాస్ there is a some standard instructions or there is a some procedure to store the data to or to give a data number and data type unte number format lo ne iyali so string unte single quote lo iyali so ipude em undi ikkada manaki ee field ledhu it will throws an error ee field tesedamu ipudu unna fields four a name account to product to quantity mood e undedi quantity ki number saripindi but ikkada అకౌంట్ కి ప్రోడక్ట్ కి వచ్చేసరికి ద అకౌంట్ యు ఆర్ గివింగ్ యాజ్ ఎ ద్వారా బట్ అకౌంట్ ఈస్ ఎ మాస్టర్ డీటెయిల్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రమ్ బై ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లెట్ సే దిస్ ఈస్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ పేరెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ రైట్ ఇస్ ఎ చైల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ మీన్స్ దీస్ టూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ ఏంటి అంటే అకౌంట్ అండర్ స్కోన్ స్కోర్ సి పెట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ మనము ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసాం రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసాము ట్రాన్సాక్షన్లో 
select a product and product ni select chess calls and the other within the account and the account is like chess calls and the you are referencing a account so let's just select one account this account is already present because so this uh, this account is already present whichever is present those accounts only will come here account look up select chess kunte you could aim at the already system loan now you are your say no kota you would have no matter but there are kundi kawati e record me e record me no reference yes no i could so for this account i am creating a transaction for this product i am creating a transaction so product you are selecting and account you are selecting and quantity you are giving but internally by UI you are seeing here as a Dwarak you could have a name just now and take it up motor G and then you can name just now but to e look up coaches are key data I lost or other than day year record Dwarak and the ink of object or record account look or record the year record you can ID a store of other matic it up it's not a it's not a name you could have money you will name a job you just save your card do so 16th record it is created you could have number automatic agenda the number in my edit chale man mata any quantity edit chay to edit chay to the good edit chale me then the content master data relationship it is a lookup relationship master data relationship low once record save and tarvata we cannot edit it okay so now you could do a can can be something or motor g and can be something but internal gadi account and the aim store just come to the end ID of this record will store get stored. So it don't and it will be some select in query as an uncle select ID name account from product to just come on product from transaction underscore score c and a na came display the end day name and day some id and a first to jesse a record of id work record you might create a endo monkey when the body might create a endo suppose you look record a transaction is a record transaction 16 is a record he record of id display of the done a car name and a number display of the tarvata account and name display of the end day do are a kind of display of the down your id record your id let us query this uh, this record this in a display at a pudu then you can name display that you can use like a visual force be logani eleven to a standard page logani do are a kind of display author account and a but programmatic coaches are a key either you can look up a relationship property दान योका ID चुपी सर, ये record योका ID चुपी सर, काने मन की name चुपी दो, काल अंट मन को वरी जाताम, so दिन ने जस्ट कोनेश मिला को पकन बेड़ताम, so इकड़ query editor लो query yes कोने मन रिकार्ड लो चूसको अच्छन माट, so just query चेही, so transaction object, तो ये कोई name correct वोंडाले मन की, so इकड़ query is there so you can see the results okay id and a r record your id that the name and a then okay um serial numbers numbers are to numbers and see the account and the m display of the intro monkey account and a account your car name display of the e-transaction someone in jay suppose transaction number 16 on the other let's go to 16 transaction this is a 16th transaction आ रिकार्ड के संबंधित चीज़ ना आईडी इधी अंटे प्रथम का रिकार्ड की वो का आईडी उन्नत दी, ओके? ये रिकार्ड क्रिएट है ना सरे, अदा अकाउंट है ना, प्रोडक्ट है ना, ये रिकार्ड है ना क्रिएट है ना सरे, दान को का आईडी उन्नत दी, ओके? इधो का काव, ओके? वो का ट्रांसैक्शन का आईडी, आ ट्रांसैक्शन संबंध account ikat ada 16 tu lah yang macam mana mak? 16 lah mundi dua rakun di dua rakun awal ikat dah dua rakun aku ni macam ni ikat ante 
ఆ రికార్డుకి సంబంధించిన ఐడియా వస్తుంది ఈ ద్వారక అనేది ఇంకొక రికార్డు ఏ ఆబ్జెక్టు అకౌంట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు దానికి సంబంధించిన రికార్డ్ ఇది అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్లో వాళ్ళ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ద్వారక అనేది ఒక రికార్డు ఈ రికార్డు ఇక్కడ మనం రెఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లుక్అప్ ఆర్ అ మాస్టర్ డీటెయిల్ ఇట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఫీల్డ్ దెన్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ రికార్డ్ ప్రోగ్రామాటికలీ యూ హ్యావ్ టు రెఫరెన్స్ ద ఐడి ఆఫ్ ది రికార్డ్ ఐడి యూ హ్యావ్ టు రెఫరెన్స్ సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఏ అకౌంట్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేను ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అకౌంట్కి డేటా వేయాలంటే I should not give the name. I have to provide a ID of the name, ID, ID of the record. Suppose you have to give the name of the record, you have to give the name of the record. You have to give the ID. Okay? So, that's why I have to give the product here. You have to give the name of the ID. Suppose if I go to any products. Go to products. Suppose, MITV only. So, E. ఎంఐటీవీని నేను ప్రోడక్ట్గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వాలి అంటే దానికి సంబంధించిన ఐడి రెఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వన్ అవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ రికార్డ్ త్రూ ప్రోగ్రామాటిక్ వే దిస్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ డెవలపర్ కన్సోల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ క్లాస్ సో క్లాస్లో చేసే దాని బదులు మనం ఇక్కడ డెవలపర్ కన్సోల్లో చేస్తున్నాం ఇదే ఇదే కోడ్ క్లాస్లో కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన అకౌంట్ దానికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్ డిఎంఎల్లో డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఈస్ డిఎంఎల్ అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ సో దీంట్లో స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇన్సార్ట్ అప్డేట్ అప్సార్ట్ డిలీట్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు వాడతాము అంటే సో డేటాని ఒక ఆబ్జెక్ట్లో కానీ ఒక టేబుల్లో జనరల్గా డాట్ నెట్ జావాలో అయితే డేటా బేస్ వాడతారు సో ఆ డేటా బేస్ డేటా బేస్కి ఇన్సర్ట్ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అప్డేట్ టేబుల్ అప్సర్ట్ టేబుల్ డెలీ టేబుల్ అని డే టేబుల్ నేమ్ ఇస్తారనమాట బట్ ఇక్కడ మన సినారియోలో ఏంటంటే సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ డేటా 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 బేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ డేటా బేస్ సపరేట్లీ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ డేటా ఇన్ ఏ క్లాస్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట దీస్ ఆర్ ద డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎందుకు వాడతామంటే నువ్వు ప్రోగ్రామాటిక్గా డేటా ఇవ్వాలి అంటే ఐ మీన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట సో మన సినారియోలో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ బై యూజింగ్ ఎ డెవలపర్ కన్సో సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూస్ అకౌంట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ క్వాంటిటీ ఈస్ ఎ ఫీల్డ్ ఓకే అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ బికాస్ నేమ్ ఈజ్ ఎ ఆటో నంబర్ ఆటోమేటికలీ జనరేట్స్ వెన్ వెన్ దిస్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆటోమేటికలీ ద నేమ్ ఫీల్డ్ విల్ గెట్ పాపులేటెడ్ ఓకే సో లెట్స్ జస్ట్ క్రియేట్ ఎ వన్ రికార్డ్ సో సిక్స్టీన్ ఉండ ఉంది ఇప్పుడు క్రియేట్ అయితే సెవెంటీన్ ఉండాలి సో సెవెంటీన్ వచ్చినది ఇఫ్ ఐ డూ అగైన్ ఇంకొక రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎయిటీన్ వచ్చింది ఇలా ట్రాన్సాక్షన్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉన్నాయి సపోజ్ నేను హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకో హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఐ హ్యావ్ టు క్లిక్ చేయాలి కదా క్లిక్ 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 లైక్ దట్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ కెన్ పోర్ట్ చేసిన ఫర్ లుక్ ఫర్ 
इंटीचर मैं चुप्क लास्ट इंटीचर ईक्वल टू जीरो हड्रेड ई प्लस प्लस सो इधर जीरो हंड्रेड प्लस प्लस इधर हड्रेड टाइम हंड्रेड टाइम रिपीट दिन जो सो लास्ट टाइम एम चा लिस्ट पे आस्ट की डेटा अंत ऐडी इपड़े फर् रिकॉर्ड क्रिएट इन आफ् ऐडिंग ए नंबर नंबर ऐडकूचा ऐसी लिस्ट ऐडकू वा एग्जापल ने ऐम क्रियेटिंग द रिकॉर्ड ऐम इंसर्टिंग द रिकॉर्ड हड्रेड टाइम वन टाइम वस्तु टू जीरो अंत फस्ट टाइम वस्तु ईक्वल टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स अला हंड्रेड टाइम वर की रिपीट लपल रिपीट हंड्रेड टाइम रिकॉर्ड इंसर्ट क्लिक लाइन नंबर टू लाइन नंबर टू जीरो हंड्रेड ई प्लस प्लस ना जस्ट क्लिक दिश वन इट इज कंप्लीटेड यू कैन सी द रिकॉर्ड विल रिफ्लेक्ट इन द ट्रांसाशन आबजेक्ट Come here. Just click on or refresh. You can see one eighteen records. In the moment, one eighteen nine per hundred created. I one eighteen. Mali created just there. If we want to, we will one hundred created. One eighteen is what? Two eighteen is what? Come here. So now you see two eighteen records. It is created. Okay. So. अंट अद रिकॉर्ड डेटा अदे सेम क्वांटी टेन सैलक्ट प्रोडक्ट अकौंट अंत पद रिक क्रिएट एन डेटा क्रियेटे मन स्टाडर्ड कंट्रोलर्स तो डेटा इंसर्टूना डेटा डिस्प्ले ओके विजुअल फोर्ट पेज विजुअल फोर्ट पेज This is our Visual Force page by using a record set var. Record set var is nothing but a list controller. So by using list controller, I am displaying the data. Okay, okay. By default, it is displaying twenty records. Okay, you see here. So you can display the data, but it is displaying only twenty records at a time. So if I wanted to display more records, what to do? So as of now. It is displaying 20 records only. How can I say 20? I can 3 to 22, 20 actually. Uh, 20 records are there only. So, here I am saying record set var is just the. It's a standard list controller. By using a standard controller, you are displaying the data without querying a in a database. Or you are not querying explicitly uh, using a controller. So, you can 20 records to be found. Now, how many records are to be found? And then, what else? You can put a पेजिनेशन सो वाट इस पेजिनेशन अटे पेजिनेशन विस्प्ले ए सैट आफ रिकॉर्ड बै क्लिकिंग नैक्स्ट 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 प्रीविय चूस एपड़ा अप्लीकेशन सपोज रिजल्ट हंड्रेड उन्ना क्लिक नैक्स्ट क्लिक इंकोक पद ओपन अत क्लिक नैक्स्ट इंकोक पद ओपन अन्ट अला सेल्स फोर्स देंटे पेजिनेशन अटर पेजिनेशन अटे ट्वेंटी रिकॉर्ड्स ओपन आई इंका नैक्स्ट ट्वेंटी कावाले मैं मेन चेयल मन को जस्ट बटन पड़ते कमा बटन पड़ते कमा बटन वाल्यू दिस नैक्स्ट ऐसा नैक्स्ट सी इट विल डिस्प्ले नैक्स्ट इज ए बटन क्लिक नैक्स्ट फ्रम ट्वेंटी टू थ्री टू फारटी टू इट विल शो क्लिक नैक्स्ट फारटी थ्री टू सिक्टी टू अट्ला ट्वेंटी ट्वेंटी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले अटाइन अट दिल एंड ओके 
ఇంకా డిస్ప్లే అవ్వదు ఎందుకంటే ఇంకా లేవు కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ బిహేవియర్ ఓకే బై డిఫాల్ట్ ట్వంటీ రికార్డ్స్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ పేజినేషన్ సో ఇలా మోర్ చూపించడం కోసమే నేను ఇన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను దీంట్లో దీని ద్వారా నేను అన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేశాను సపోజ్ నేను ప్రీవియస్ రావాలి అంటే జస్ట్ సేమ్ బటన్ బట్ ప్రీవియస్ అనేది ఇంకొక యాక్షన్ అనమాట సో ఇదేంటి ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ స్టాండర్డ్ యాక్షన్ బై యూజింగ్ ఎ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ మెథడ్ జనరల్గా కమాండ్ బటన్ రాసి ఏం రాయాలి నెక్స్ట్ అనేది ఒక మెథడ్ ప్రీవియస్ అనేది ఒక మెథడ్ ఓకే ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది క్లాస్లో క్లాస్ రాయాల్సి ఉంటుంది దానికోసమే ఇక్కడ మనం వీ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఏ క్లాస్ వీఆర్ రైటింగ్ ఏ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ సో ఆన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడు జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయి సో నెక్స్ట్ వెళ్ళాం మళ్ళీ ప్రీవియస్ అంటే ప్రీవియస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ ఓకే ఇలా నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఈజీ వీ ఆర్ నాట్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ సపోజ్ యూ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ సేమ్ డేటా యూజింగ్ ఎ కంట్రోలర్ అండ్ యూ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే లైక్ దిస్ ట్వంటీ ట్వంటీ రికార్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ యువర్ ఓన్ లాజిక్ నెక్స్ట్ అని అప్పుడు అక్కడ బటన్ పెట్టా ఉంటే నెక్స్ట్ వర్క్ కాదు నెక్స్ట్ లోపల నువ్వు మెథడ్ లోపల నువ్వు కోడ్ రాయాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ట్వంటీ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ట్వంటీ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే అవ్వ అని కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది నా దిస్ ఈజ్ ఎ ఈజీ అండ్ ఎ ఫాస్టర్ వే టు డిస్ప్లే ద డేటా యూజింగ్ ఏ పేజినేషన్ సో ఓన్లీ ఇన్ దిస్ సినార్ యో సపోజ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ రియల్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ సిచ్యువేషన్ లైక్ దిస్ సో యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ పేజ్ అన్నారు అనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద క్లాస్ ఫస్ట్ ట్రై విత్ అ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ రాయొద్దు స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్తో పాజిబుల్ అవుతా చూడు సో రికార్డ్స్ ఎట్ వేర పెట్టు సో ఇలా పేజినేషన్ పెట్టు నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ పెడితే వచ్చేస్తుంది సో ఇట్స్ ఈజీ వే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ ఓకే మరి కంట్రోలర్కి ఎందుకు ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ఉన్నప్పుడు మరి కంట్రోలర్స్ ఎందుకు అంటే నీకు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నాకు అన్ని రికార్డులు వద్దు నాకు ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు నాకు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ నాకు అన్నీ వద్దు నాకు ఫిల్టర్ కావాలంటారు ఓన్లీ క్వాంటిటీ లెస్ దాన్ టెన్ ఉండేటో మాత్రమే కావాలంటారు అప్పుడు ఇక్కడ మనం కొరీస్ రాసుకోలేము ఇక్కడ కండిషన్ పెట్టుకోలేము అనమాట ఇక్కడ ఇది స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లిస్ట్ బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది మనం కొరీ చేయడం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే నాకు ఓన్లీ క్వాంటిటీ టెన్ లెస్ దాన్ టెన్ మాత్రమే రావాలి అంటారు అప్పుడు ఇక్కడ నేను వేరే కండిషన్ పెట్టడానికి లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ వేరే కండిషన్ పెట్టడానికి లేదు అంత డేటా వచ్చేస్తుంది అంతే మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం కంట్రోలర్కి వెళ్ళి కోడింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో కంట్రోలర్ రాసి ఇక స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ బదులు కస్టమ్ కంట్రోలర్ రాసి దానికి ఒక క్లాస్ రాసుకొని ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకొని ఈ వేరియబుల్లో క్వరీ రాయాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ ఐడి నేమ్ అకౌంట్ ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ వేర్ క్వాంటిటీ ఇస్ లెస్ దాన్ టెన్ అని రాస్తే అప్పుడు క్వాంటిటీ లెస్ దాన్ టెన్ అక్కడ రికార్డులు మాత్రం వస్తాయి ఆ రికార్డ్ని పేజ్ బ్లాక్ టేబుల్లో డిస్ప్లే చేస్తాను సో అది ఇంకొక సినారియో బట్ అప్పుడు నీకు ట్వంటీ ట్వంటీ రికార్డ్స్ డిస్ప్లే కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇట్లా పేజినేషన్ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ బటన్స్ అనేవి మనం ఎక్స్ప్లెసిట్గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనం రాయాలి కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ ట్రై దాట్ హౌ టు డూ ఏ పేజినేషన్ ఓకే ఈజీ ఏ కస్టమ్ కంట్రోలర్ యూ సీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఓకే దిస్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ సో నవ్ మన స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ గురించి ఏమేం చెప్పుకుంటున్నాం హౌ టు గివ్ ఏ డేటా హౌ టు స్టోర్ ద డేటా ఆర్ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఏ డేటా ఇన్సర్ట్ ఆర్ స్టోర్ అన్న ఆర్ ఇన్పుట్ అన్న అంత ఒకటే టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లోకి ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్లో ఉంది దాన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలి అనే చెప్పుకున్నాం స్టాండర్డ్ కంట్రోలర్ యూజ్ చేసి ఓకే కస్టమ్ కంట్రోలర్ యూజ్ చేసి కూడా నిన్న డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాము అది ఒకసారి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను కాదంటే ఇన్సర్ట్ చేశాము కస్టమ్ కంట్రోలర్ ద్వారా డేటా డిస్ప్లే కూడా చేశాము సో యూసీ హియర్